serikali imekuwa ikifanya uwekezaji wa kujenga miradi mipya ya maji kwa kadri upatikanaji wa fedha unavoruhusu ambapo kati ya mwaka 2014 mpaka 2015 serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilijenga mradi wenye thamani ya bilioni 3.25 kutoka chanzo cha nyenga mwaka 2016 Serikali yetu ikajenga mradi wa Hoa di Kibena au ya kwanza ukiwa na thamani ya bilioni moja pointi moja na mwaka mwaka 2021-2022 ikajenga mradi wa Hoa di Kibena au ya pili ukiwa na thamani ya milioni 618 hiyo ndio serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Sasa wengine kule mitaani wanasema hakuna tunachokiona ambacho serikali inafanya lakini haya ndio serikali inafanya ndugu zangu kwa tuliopata bahati ya kutembelea nchi jirani tukilinganisha na namna ambavyo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaufanya mambo yake ni ukosefu wa shukurani na ukosefu wa fadhila ukisema serikali hakuna inachokifanya mambo yote haya takwimu zote nilizozitoa ni kuambia watu kwa numbers sio kwa hisia maana kwa hisia jambo moja lakini numbers never lie numbers ziongopi anasema hata watu watakatifu wanaweza kuongopa lakini namba huwa haziongopi nimetamka takwimu hizi ili watu wajue namna ambavyo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa ikifanya jitihada kubwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunamtua mama ndoo kichwani. Na wakati huo Mheshimiwa Samia Suluh Hassan mambo ndio yamekuwa makubwa zaidi. Kwa wale mnawakumbuka mwezi huu wa sita tulishuhudia kama kumbukumbu zangu nzuri tarehe sita mwezi wa sita tulishuhudia utiaji wa saini wa, mra, wa miradi ya maji katika miji na majiji 28 ukiwa na gharama ya trilioni 1.07 haijawahi kutokea nani kama Samia nani kama Samia nani kama mama eneo la utoaji huduma la Njoasa inakadiriwa kuwa na wakazi wapatao 71929 lakini idadi ya watu wanaopata maji safi ni 48847 ambao ni sawa sawa na 67.9. Lakini mahitaji halisi ya huduma ya maji kwa siku ni lita milioni 8 laki 3 na 10000 ambapo uzalishaji kwa sasa ni milioni 3 laki 930 ambao ni sawa sawa na 47 tu ya uhitaji wa maji. Kwa kuzingatia takwimu ambazo nimezitamka hapo juu mbali ya uwekezaji ambao serikali imekuwa ikifanya ni dhahiri kuwa maji yanayozalishwa ni pungufu kilinganisha na mahitaji halisi ya wakazi wa mji wa Njombe. Na hiyo yote inatokana na ukuaji wa kasi wa mji wetu unaoendana na ongezeko la watu. Ndugu zangu wageni waalikwa napenda pia kuchukua fursa hii kama nilivyosema awali Kushukuru serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na mama yetu Kipenzi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Sulu Hassan kwa kuridhia ujenzi wa miradi mikubwa mitatu kwa pamoja katika mji wetu wa Njombe Ambapo mradi wa kwanza ni miongoni mwa miradi itakayotekelezwa katika ile miji 28 nilioisema kupitia fedha za mkopo wa masharti nafuu kutoka serikali ya India na zoezi la utiaji wa saini lilifanyika kama nilivyosema tarehe sita mwezi wa sita katika eneo la Ikulu pale Chamwino Dodoma. Na leo hii tunakwenda kushuhudia utiaji wa saini wa mikataba miwili itakayotekelezwa na wakandarasi wawili tofauti. Miradi hii inatarajiwa kugharimu fedha nyingi za kitanzania na hivyo basi ni fursa kwa wakazi wa Njombe kwa sababu kupitia utekelezaji wake ajira zitapatikana na biashara mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na uuzaji wa mchanga, mawe, kokoto 
na vifaa vinavyohusiana na ujenzi wa miradi kwa hiyo ni habari njema kwa wananjombe kutumia fursa ya wakandarasi hawa kuwepo katika mkoa wetu watakapokuwa wanafanya shughuli za ujenzi kwenye uchumi kuna kitu tunaita multiply effects si ndio sasa zile faida zinazotokana na mradi kutekelezwa katika mkoa wa Njombe wananchi ni lazima wazichangamkie fursa hizo kuna watu wa usafirishaji lakini pia kuna mama ntilie na baba ntilie kwa maana babarishe wakandarasi hao watakuja na watu wao watahitaji kula hapa lakini pia kuna sekta ya ma, ma hotel na lodges watu watahitaji kulala hapa kwa hiyo iko lugha mtaani wanasema atumuelewe mama sasa uwezi kumuelewa kama wewe unakaa kijiweni ili umuelewe ni lazima uzingamue hizo fursa na kuzichangamkia kwa naomba kuchukua fursa nafasi hii kutoa wito kwa wananjombe kuzichangamkia fursa ambazo zinatokana na miradi hii ya maji kutekelezwa katika mkoa wetu na kote wanapopita njombe hakuna sehemu ambako kumelala kila sehemu kuna shughuli inafanyika nenda barabara ile ya zege barabara bora kabisa katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati na Kusini tunajenga barabara ya zaidi ya bilioni moja ya sabini serikali ime kwenda kudidimiza fedha hapo kwa ajili ya kuwezesha udewa nayo iweze kufunguka sasa kote huko ni fursa ni lazima wananjombe wazichangamkie fursa hizo ukikaa tu ukasema Mungu nipe hutopata lakini sema Mungu nipe na huko mwenyewe unafanya jitihada za kutafuta riski kama ambavyo tume tumeambiwa katika vitabu vya dini maana hata Biblia takatifu inasema asiyefanya kazi na asili ndio taratibu ulivyo kwa hiyo anayesema mama amuelewi alafu unakaa kijiweni huto umuelewa kwa sababu hakuna riski itakayokuja kwa wewe kukaa anasema ni bora uende mwenda bure mwenda bure sio sawa na mkabure kwa sababu mwenda bure huenda akaokota kwa hiyo nataka niwahamasishe wananjombe wenzangu tutumie fursa hii za miradi mikubwa ambayo inafanyika katika mkoa wetu kila mtu angamue hiyo fursa na tuweze ku, kuboresha hali za vipato vyetu aidha naomba pia kutoa rai kwa wakandarasi ambao wako mbele yangu hapa leo kuhakikisha kuwa ujenzi wa miradi hii unakamilika ndani ya muda uliopangwa na kwa kuzingatia ubora uliokusudiwa ili wakazi wa Njombe waanze kunufaika na huduma ya maji kupitia miradi hiyo my friend yes sir i believe i, I spoke in swahili now i'm going to speak in english so that you can understand I am going to supervise this projects in the sense that we want to see that the projects are completed within the given timeline. <coughs> so, but not only on a given timeline but also we expect you to complete this project at the highest standard of quality. So it's not just a matter of completing on time. It's a completion of time as well as a quality of those projects mark my words i will be on your tail day in day out thank you sir sawa sawa thank you sawa sawa ili wananchi waweze kupata kile ambacho serikali yao imekusudia kapishi tuko pamoja haya ndugu zangu wageni walikwa kupitia hafla hii naomba pia kutoa wito kwa wakazi wa Njombe kutoa ushirikiano unaostahili kwa wakandarasi waliopewa jukumu la kujenga miradi ya, ya maji katika mji wetu wa Njombe na maeneo mengine sambamba na kuepusha vitendo vya wizi wa mabomba na vifaa vingine vya ujenzi wa miradi sasa hii ni kwa wananchi this is to the citizens now lazima mtoe support kwa wakandarasi hao ili wamalize miradi hiyo ndani ya muda tuliyokubaliana the general public will ensure the support to the constructors so that everything is done according to the time and the standard
tusije tukasikia tena siku mara kuna mabomba yanaibiwa siku kuna connectors zinaibiwa nikiwa kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama hatuta sita kuchukua hatua stahiki ndani ya muda stahiki vile vile kwa ni uhakikishie wa kandarasi vifaa vyenu pia viko salama na hali yenu nyinyi wenyewe pia mko salama njombe is very peaceful Okay. Si unaona hali yetu kama kule kama kama nchi za Ulaya Ulaya hivi, si ndio? This is Europe in Africa. Eh? Today the temperature reach I think around 9. So the weather is very conducive. And the food is brilliant. You're going to enjoy the cuisine here. We have all the types of foods including India, Indian food if you want. Kwa hiyo chakula chote kipo hapa na mapishi wako wazuri. So the general public they must give support. Tutahakikisha kwamba hakuna wizi wa ajabu ajabu unatokea katika miradi hii ya serikali. Lakini pia hujuma sabotage hatutairuhusu katika miradi hii. Na nawaapia kwa majina matukufu ya Mwenyezi Mungu. Yoyote atakaye sabotage mradi huu atajuta bajuto makubwa sana. Wanasema watakiona kile cha mtema kuni. Sasa chapo yule mtema kuni hajawahi kurudi akatuambia kilimkuta nini kwa kwa kwa. Sasa ndio jombe oyo. Maji oyo. Miaka yote tunasema kwamba utakutana na cha mtema kuni. Lakini mtema kuni toka alipoenda huko hajawahi kurudi kuja kutuambia kilimkuta kitu gani. 